வணக்கம் கம்ப்ரஸர் ரேஷியோ இதை பற்றின லாஸ்ட் தேரி வீடியோக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது இப்போது கம்ப்ரஸர் ரேஷியோவை பற்றின ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிளோட இந்த டுட்டோரியல் நான் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் இப்போது கம்ப்ரஸர் ரேஷியோ பற்றின ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிளோட ஒரு சின்ன விளக்கம் இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் ட்ரம் குரூ உங்களுக்கு வந்து ப்ளே பண்ணுறேன் ஸோ இந்த டம் குரூவில் இங்கே இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த மீட்டரை பார்த்துட்டே இருங்க இன்புட் வந்து மேக்சிமம் லெவல் வந்து ஒரு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் ஒரு லெவல் வந்துட்டுருக்கு மேக்சிமம் வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அளவுக்கு அந்த லெவல் போகுது இப்போ அந்த கம்ப்ரஷனில் ஆஸ் இ செட் எந்த கனெக்ஷனும் பண்ணாமல் எந்த ஒரு ஆக்ஷனுமே இல்லை ஸோ இப்போது நான் வந்து த்ரெஷோல்டு லாஸ்ட் வீடியோவில் நீங்கள் பாருங்கள் த்ரெஷோல்டு பற்றி டீட்டெயில்டாக தியரி அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இங்கே மைனஸ் எயிட்டீன் டிபி இருக்குது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிபி இருக்குது நான் மைனஸ் டுவெண்ட்டியில் இப்போது த்ரெஷோல்டு செட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிபி இங்கே இருக்குது மவுஸ் கவனிங்க இதுக்கு கீழே இருக்கிற சவுண்ட் எதுவும் கம்ப்ரஸரில் அஃபெக்ட் ஆகாமல் மைனஸ் டுவெண்ட்டிக்கு மேலே போகக்கூடிய இந்த சவுண்ட்ஸ் மட்டும் கம்ப்ரஸரில் இப்போ அஃபெக்ட் ஆக போகுது இப்போ ஏன் வந்து நீடில் ஆக்ஷனே இல்லைன்னா நான் ரேஷியோ ஒன் இஸ் டூ ஒன் வச்சுருக்கேன் ஒன் இஸ் டூ ஒன்னா நோ கம்ப்ரஷன் அதாவது ஒரு டிபி இந்த குறிப்பிட்ட இந்த த்ரெஷோல்ட் லெவலுக்கு மேலே போகும்போது அந்த டி ஒரு டிபி மேலே போகும்போது அந்த ஒரு டிபியை அப்படியே அது வெளியே அனுப்பிடும் ஸோ கம்ப்ரஷன் நடக்காது அது நான் உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இப்போது உங்கள் நேராக பார்க்குறீங்க இப்போது நான் த்ரெஷோல்ட் லெவல் செட் பண்ணால் கூட கம்ப்ரஷனில் ஒரு ஆக்ஷனும் இல்லை காரணம் வந்து ஒன் இஸ் டு ஒன் கம்ப்ரஷனில் இருக்குது ஓகே இப்போது டூ வைக்கிறேன் கவனிங்க கிராஃபும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ இந்த கிராஃபில் இங்கே தான் அந்த வால்யூம் லெவல் ஓகே இந்த வால்யூம் லெவலோட கர்வ் போகுது இப்போ நம்ம ஒன் இஸ் டு ஒன் வைக்கும்போது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் இந்த லைன் பாருங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது ஸோ இங்கே லெவல் ஆம்டிடியூட் வந்து அப்படியே நேராக போய் அந்த ஜீரோ டிபியை டச் பண்ணும் இப்போ நம்ம அந்த ரேஷியோவை வந்து நம்ம ஏற்ற ஏற்ற அந்த கர்வ் வந்து கம்ப்ரஷன் எப்படி அந்த மே அந்த சவுண்டை மேலேருந்து ஸ்குவீஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது அந்த மேலேருந்து அந்த வளையுது பார்த்தீங்களா இங்கே வளையிற அந்த அந்த பெண்டு கிராஃப் வந்து உங்களுக்கு அது காமிக்குது எப்படி ஸ்குவீஸ் பண்ணுதுன்ட்டு ஸோ இந்த பெண்டு எங்கே நடக்குது இப்போ த இதுங்கிறது இந்த தேர்ட் மைனஸ் தேர்ட்டி டிபியில் நடக்குதா மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிபியில் நடக்குதா மைனஸ் டென் டிபியில் நடக்குதாங்கிறது தான் இந்த த்ரெஷோல்டு சொல்லுது இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் டென்னில் நான் வச்சுருந்தேன்னா இப்போ நான் அந்த ரேஷியோவை மாற்றும் போது மைனஸ் டென் டிபிக்கு மேலே போகக்கூடிய சவுண்டு மட்டும்தான் அந்த கம்ப்ரஸரால் மேலேருந்து அமுக்கப்படுகிறது இப்போ அதே மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிபியில் வச்சுட்டேனா டுவெண்ட்டி டிபிக்கு மேலே போகக்கூடிய சவுண்டு மட்டும்தான் அந்த கம்ப்ரஸரால் அமுக்கப்படுது இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இதை பார்த்தீங்கனாலே புரியும் த்ரெஷோல்டு என்ன பண்ணுது எந்த சவுண்டுக்கு மேலே போகிற சவுண்டை வந்து அது கம்ப்ரஸர் அமுக்கணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது த்ரெஷோல்டு மேலேருந்து எவ்வளோ அமுக்கணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது ரேஷியோ ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ கீழே இருந்து அந்த லெவல் எந்த லெவலுக்கு மேலே கம்ப்ரஸர் செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணணுங்கிறத ரேஷியோவில் செட் பண்ணணும் இப்போது இது சொல்லும் போதே உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான இன்னொரு கண்ட்ரோலை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இங்கே ஒன்று நீன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா முழங்கால் நம்ம முழங்கால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூர்மையாக இருக்காது ஒரு மாதிரி ஒரு கர்வ்டாக இருக்கும் இப்போ அந்த மாதிரி கெயின் ரிடக்ஷன் நடக்கும்போது அந்த கர்வை வந்து ஸ்மூத் பண்ணுறது தான் இந்த நீ இப்போ பாருங்கள் நான் ட்ராஸ்டிக்காக இப்போது ரேஷியோ வச்சுட்டு இந்த நீயை கீழே இருக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்களா இப்படி போகக்கூடிய அந்த கர்வ் அப்படியே அப்ரப்டாக கூர்மையான ஆங்கிளில் அப்படியே கட் ஆகுது சில சமயம் அந்த மாதிரி ரொம்ப கூர்மையாக அந்த சவுண்டு அப்ரப்டாக கட் ஆகாமல் அதை கொஞ்சம் சாஃபன் பண்ணுற மாதிரி பண்ணக்கூடிய விஷயந்தான் நீ இந்த நீ போடும்போது பாருங்கள் அந்த கர்வ் வந்து அப்படியே ஸ்மூத்தன் ஆகுது ஸோ கிராஜுவலாக அப்படியே அந்த கர்வோட அந்த கெயின் ரிடக்ஷன் நடக்கும் அது கொஞ்சம் இந்த நீ யூஸ் பண்ணாமல் பண்ணுறத விட இது கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அதுக்கு தான் இந்த நீங்கிற நாப் கொடுத்துருக்காங்க சில கம்ப்ரஸரில் இந்த நீங்கிற நாப் இருக்காது ஆட்டோமேட்டிக்காக சில கம்ப்ரஸர்ஸில் இருக்கும் 
ஸோ இந்த நீங்கிறது பண்ணுற வேண்டிய வேலை இது மட்டும்தான் அந்த கேர்வை வந்து ஸ்மூத் பண்ணுறது மட்டும்தான் அதோட வேலை ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ ரேஷியோவில் பாருங்கள் இப்போ நான் ப்ளே பண்ணும்போது இப்போது டூ இஸ் டூ ஒன் வச்சுருக்கேன் இப்போ ப்ளே இப்போ இங்கே காமிக்கிற அந்த சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா வேவ்ல மேலேயும் கீழேயும் போயிட்டு வருது பாருங்கள் இதுதான் கெயின் ரிடக்ஷன் அதாவது கம்ப்ரஷர் வந்து ஆக்ஷனில் எவ்வளோ குறைக்குதுங்கிறத காமிக்குது இங்கே மைனஸ் டென் டிபி இருக்குது ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் பாருங்கள் சம்வேர் அரௌண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் அந்த ரேஞ்சில் மைனஸ் செவன் டு எயிட் அந்த ரேஞ்சில் கட் பண்ணுது ஓகே அது இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது இப்போ அந்த மைனஸ் டுவெண்ட்டி டிபி த்ரெஷோல்டில் வச்சு ஒன்று தூரம் ப்ளே பண்ணுறேன் இப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக நம்மளோட சவுண்டு வந்து ஜீரோ டிபிக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக டச் பண்ணுற சவுண்டு நம்ம டுவெண்ட்டி டிபிக்கு மேலே போகக்கூடிய சவுண்டை டூ இஸ் டூ ஒன் ரேஷியோவில் நம்ம வந்து கம்மி பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ அந்த டுவெண்ட்டி டிபிக்கு மேலே அந்த ஜீரோ டச் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ இன்னும் கொஞ்சம் எவ்வளோ டிபி இருக்குது டுவெண்ட்டி டிபி இருக்குது டூ இஸ் டூ ஒன்னா என்ன ஆகணும் பத்து டிபி மேலே ஒரு டிபி மே ரெண்டு டிபி மேலே போச்சுன்னா ஒரு டிபியை கம்மி பண்ணும் ஸோ இருபது டிபி மேலே போச்சுன்னா பத்து டிபியை கம்மி பண்ணும் பாருங்கள் அதுதான் அது பண்ணுது இந்த லாஜிக் அந்த கம்ப்ரஸரோட மீட்டர்லாம் வந்து ரொம்ப எக்ஸாக்டாக குறைக்காது அந்த எக்ஸாக்டாக அந்த மீட்டரிங் காமிக்காது இது வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு நியர் பையில் தான் இருக்கும் அது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் எயிட் டிபி மைனஸ் நைன் டிபி வரைக்கும் அது குறைக்குது இப்போது இப்போ பாருங்கள் ரேஷியோவை வந்து நான் ஜாஸ்தி ஆக்க ஆக்க அந்த கம்ப்ரஷர் மேலேருந்து அமுக்கிறதோட அந்த இம்பேக்ட் வந்து அந்த ரேஷியோக்கு தகுந்த மாதிரி ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது இங்கேயும் பாருங்கள் ஸோ என்ன சவுண்டு வந்தாலும் இங்கே பாருங்கள் ஸ்வீஸ் பண்ணி கீழே அப்படியே மேலே அமைக்கி இருக்கு பாருங்க இப்ப நம்ம ரொம்ப அந்த கம்ப்ரஷரோட ஒரு அந்த ஸ்க்வீஸ்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த கிராஷ் சிம்பிள் இடத்துல ப்ளே பண்ணுறேன் அங்கே நம்ம எக்ஸ் ரொம்ப எக்ஸாஜுரேட்டடாக கம்ப்ரஷர் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த கிராஷோட டீட்டெயில்லாம் நமக்கு மிஸ் ஆகும் இப்போ கேளுங்க கம்ப்ரஷன் ஆக்ஷனில் ஏன்னா அந்த சவுண்ட்லேயே அந்த கிராஷ் மிஸ் ஆகிருக்கு மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அதனால் நம்ம யூஸ்வலாக இப்போ கம்ப்ரஷர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மட்டும் நீங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்கள் யூஸ்வலாக நம்ம இந்த மாதிரி கம்ப்ரஷர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம கிக்குக்கு தனியாக யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ட்ரம் குரூக்கு ஒரு ஃபுல் ரேஞ்ச் ஸ்பீக்க ஃப்ரீக்குவன்சியும் அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி கம்ப்ரஷர் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம கிக்குக்கு தனியாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்னாருக்கு தனியாக யூஸ் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ஸுக்கும் எப்படி கம்ப்ரஸர் தனியாக யூஸ் பண்ணுறது கிக்குக்கு தனியாக ஸ்னாருக்கு தனியாக சைட் ஸ்டிக்குக்கு தனியாக டாம்ஸுக்கு தனியாக இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு டுட்டோரியல்ஸில் டீப்பாக ட்ரம் கிட் கம்ப்ரஷன் அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷனில் நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் ஃப்ரீக்குவன்சி ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லூப்பெல்லாம் கம்ப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக நமக்கு வந்து இந்த ஈக்குவலைசர் அண்ட் கம்ப்ரஸரை சேர்ந்த ஒரு யூனிட் ஒன்று இருக்குது அதுதான் மல்டி பேண்ட் கம்ப்ரஸர்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி வைஸாக நம்ம இந்த டோட்டல் ட்ரம் லூப்பையே நம்ம வந்து கிக்கு தனியாக ஸ்னார் தனியாக அந்த ஹைஹேட்ஸ் தனியாக சிம் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீக்குவன்சி வைஸாக ஐசோலேட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்குவன்சிக்கும் தனித்தட்டி தனித்தனி மாதிரியாக நம்ம வந்து கம்ப்ரஸர் செட்டிங்ஸ் செய்யும்போது நம்மளோட கிக்குக்கோ ஸ்னாரோட இம்பேக்ட்னால் இந்த ஹை செக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய சிம்பலோ ஹைஹேட்ஸோ எதுவுமே பாதிக்காது இவ்வளோ பம்பிங் எஃபெக்ட் வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் நீங்கள் டூ இஸ் டூ ஒன் ரேஷியோவில் போட்டுட்டு கம்ப்ரஸர் கேளுங்க நீங்கள் வந்து ஒரு மிக்ஸ்டாக இருக்கக்கூடிய லூப்ஸில் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அதோடய ரேஷியோ செட்டிங்ஸ் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மினிமலாக இருந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த சவுண்டோட அந்த டிம்பரை நம்மளால் கரெக்டானபடி மெயின்டைன் பண்ண முடியும் கூடிய விரைவில் உங்களுக்கு இந்த அட்டாக் அண்ட் ரிலீஸோட ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன 
அப்புறம் எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபைனலாக அந்த மேக்கப் கெயின் அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம எப்படி நம்ம டிசைட் லெவல் கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மேலும் மேலும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த தமிழ் ஆடியோ சேனல் உலகத்தில் இருக்கிற ரெக்கார்டிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற அத்தனை தமிழ் பீப்புளுக்கும் ரீச் ஆகிறதுக்கு நீங்கள் நினச்சா தான் முடியும் ஏன்னா நான் ஒரு சாதாரண தனி மனிதன் இங்கே இருந்துட்டு நான் ஒரு ஆசையில் ஒரு பேஷனில் நான் இந்த உங்களுக்கு கொடுக்கணுன்ட்டு நான் ட்ரை பண்ணி என்னோடய ஒர்க்ஸுக்கு நடுவில் டெய்லி இதுக்காக டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் நினச்சா இதை வந்து அனைத்து மக்களுக்கும் இது மாதிரி ஆடியோ இன்ஜினியரிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடிய நிறையா தமிழ் மக்களுக்கு இந்த இங்கே மட்டும் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை வெளிநாட்டில் வாழக்கூடிய தமிழ் மக்களுக்கும் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்களும் அந்த நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனல் வந்து நம்மளோட சேனல் நம்ம நல்லபடியாக ஒரு ஆக்கப்பூர்வமாக நல்லபடியாக எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் உங்களோட கோஆப்ரேஷனுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களை சீக்கிரமே அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்